Con tên là Xuân Con là người dân tộc Giao Quê con ở Phú Thọ Năm nay con 3 tuổi Hơn một tuổi bố mẹ phát hiện con mắc bệnh tan máu bẩm sinh Bố mẹ con nghèo lắm Hàng ngày làm khoa làm sắn Để kiếm tiền nuôi anh em con Rất vất vả Nhưng mẹ vẫn cố gắng hàng tháng Cho con lên viện hết học để truyền máu Lúc cháu được 6 tháng tuổi thì thấy cháu còi xanh sao không ăn uống thì mãi được một tuổi rưỡi thì đưa cháu đi khám ở trạm thì các bác bảo là cháu bị thiếu máu gan to rất to thì à, các bác viết giấy cho chuyển xuống bệnh viện huyện thì các bác bảo là ở đây thì các bác không chứa được thì bác cho chuyển xuống tỉnh cháu trên đường một năm ở trên tỉnh thì với lại đi ngoài chảy máu cam thì các cô mà ở đây không chữa được bị về đi cháu bị đau quá thì các cô các bác ở trên bệnh viện tỉnh viết giấy cho chuyển xuống bệnh viện kết hợp là bệnh viện này lách nó cứ chuyển vào lách nó càng ngày càng to thì mới thắng thì đi một lần từ có lần thì chuyển một bình hai một hai đến hai bình có lần thì ba bình máu bố mẹ anh em họ hàng không có nghề gì chỉ có nghề làm việc có tháng thì ví dụ như tháng riêng từ tháng riêng đến tháng sáu thì không kiếm ra đồng nào bây giờ em vẫn còn nợ hơn chục triệu đấy là tính là tiền của đưa con đi viện đấy còn tiền chung cho gia đình thì không tính không tính được hết đến một trăm triệu ở viện con có nhiều bạn lắm chúng con chơi với nhau cả với dây chuyển ống thuốc cả những túi máu nữa người ta bảo rồi con sẽ chơi với những từ đấy cả đời lên viện chơi cũng rất tốn kém bố mẹ con phải đi làm quần quật để kiếm tiền thắng nào không làm được Mẹ lại sang nhà hàng xóm vay mượn Chỉ sợ con không lên được chơi cùng bạn Ở đây, buổi sáng mẹ chẳng dám làm gì Bữa trưa và bữa tối đến hai mẹ con ăn chung Suất cơm 20.000 Rồi cũng những tháng Mẹ không cho con đi Con thấy mẹ buồn Cũng con càng ngày càng to lên Các bác sĩ bảo Con phải mổ để cắt lách Khoảng 3 tuần trước con đi mổ, bác sĩ dặn con ngoan, mổ xong sẽ dần khỏe lại. Tháng này con ở viện chơi lâu lắm, mãi mà chưa được về nhà. Mẹ bảo đợi kết quả xét nghiệm, nếu tốt, bác sĩ mới cho về. Con không muốn ở lại chơi đêm nữa. Con nghe thấy mẹ nói chuyện với các bác trong phòng. Em có gần 200 nữa thôi, bây giờ mà không được về lấy đâu ra tiền mà ăn hàng đêm con vẫn mơ con mơ trở thành bác sĩ để con có thể chữa bệnh cho mọi người con thấy con khỏe mạnh chạy nhảy bên mẹ hai mẹ con cùng nhau vui chơi không còn phải lo lắng buổi nay sẽ ăn gì con thấy con bước từng bước thật vững chãi sẽ không còn yếu ớt xây sao như mỗi tháng thiếu máu con thấy tương lai con đẹp lắm ở trong mơ